ব্রেন হলো আপনার শরীরের কন্ট্রোলিং সিস্টেম এটি যতই পাওয়ারফুল ততই আবার মিস্টিরিয়াস এবং অবাক করা সাইন্টিস্ট ডেইলি আপনার ব্রেনের ব্যাপারে নতুন নতুন তথ্যের খোঁজ করেই চলেছে আর এই ব্রেনের ব্যাপারে এমন কিছু কথা রয়েছে যেগুলিকে লোকেরা স্পেশালি সায়েন্স ফিকশন মুভিজে এই ব্রেনের ব্যাপারে ভুল ইনফরমেশনকে দিয়ে রেখেছে আর আপনি সেই সায়েন্স ফিকশন মুভিজে এবং লোকেদের বলা কথাগুলিকে সত্য মেনে নিয়ে আপনার ব্রেনের ব্যাপারে বেশ কিছু ভুল তথ্যকে জেনে রেখেছেন আজকের এই ভিডিওটি শেষ অব্দি অবশ্যই দেখবেন কারণ আজকের এই ভিডিওটিতে আমরা ব্রেনের ব্যাপারে এমন কিছু ফ্যাক্টকে জানতে চলেছি যার ব্যাপারে এতদিন ধরে আপনি ভুল জেনে এসেছেন নাম্বার ওয়ান আমরা আমাদের ব্রেনের কেবলমাত্র দশ পারসেন্টই ইউজ করি উনিশ শতকের শুরুর দিকে একজন আমেরিকান সাইকোলজিস্ট উইলিয়াম জেমস বললেন যে মানুষ অর্থাৎ আমরা নাকি আমাদের ব্রেনের কেবলমাত্র দশ পারসেন্টই ব্যবহার করে থাকি আর যদি আমরা আমাদের ব্রেনের দশ পার্সেন্টের থেকে বেশি ইউজ করতে পারি তাহলে আমাদের মধ্যে এমন কিছু অদ্ভুত শক্তি চলে আসবে যা সাধারণ মানুষ কল্পনাও করতে পারবে না কিছু কিছু লোক মনে করেন যে আইনস্টাইন নাকি তার ব্রেনের সব থেকে বেশি অর্থাৎ প্রায় দশ পার্সেন্ট পর্যন্ত ইউজ করেছিলেন আর এই মিথটি এতটাই স্ট্রং এই কারণেই কারণ আইনস্টাইন নিজেও এর ব্যাপারে কথা বলেছিলেন যে মানুষ তার ব্রেনের খুবই কম পাওয়ারকে ইউজ করতে পারে আসলে আমাদের ব্রেনের বিভিন্ন পার্টগুলি আলাদা আলাদা কাজের সময় আলাদা আলাদাভাবে অ্যাক্টিভ হয়ে থাকে নিউরো ইমেজিন টেকনিকস যেমন এমআরআই স্ক্যানের মাধ্যমে আমরা আমাদের ব্রেনে ঘটে থাকা অ্যাক্টিভিটিগুলিকে দেখতে পারি আর এই এমআরআই স্ক্যানের মাধ্যমে জানা গেল যে ডেইলি লাইফে বিভিন্ন ছোট ছোট কাজগুলিকে করার সময়ও অর্থাৎ কথা বলার সময় হাঁটার সময় শ্বাস প্রশ্বাসের সময়ও আমাদের ব্রেনের বেশ কিছু পার্ট অ্যাক্টিভ থাকে হ্যাঁ এই কথাটি একেবারেই সত্য যে আমরা আমাদের ব্রেনের সমস্ত পার্টগুলিকে একসাথে ব্যবহার করতে পারি না ঠিক তেমনই যেমন আমরা আমাদের বডির সমস্ত পার্টগুলিকে একসাথে ব্যবহার করতে পারি না ব্রেনের কথা যখন উঠলই তাহলে ব্রেন সম্বন্ধে আরও একটি ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্টকে জেনে নিন যে আমাদের ব্রেন আমাদের বডি ওয়েটের কেবলমাত্র তিন পার্সেন্টই হয়ে থাকে কিন্তু এটি প্রায় টোয়েন্টি পার্সেন্ট এনার্জিকে কনজিউম করে নেয় এই কারণের জন্যেই হয়তো আপনি লক্ষ্য করে দেখেছেন যে যখন আপনি পড়াশোনা করতে বসেন তখন আপনার বেশি খিদে লাগে এর কারণ হলো এই যে আপনার ব্রেন সেই সময় কন্টিনিউয়াসলি কাজ করতে থাকে যার ফলে আপনার শরীরের সমস্ত এনার্জিকে সে নিজে কনজিউম করে নেয় নাম্বার টু লেফট ব্রেন এবং রাইট ব্রেনের লোকেরা আলাদা আলাদা হয়ে থাকে যেমনটি আপনি জানেন যে আমাদের ব্রেনের মেনলি দুটি হেমিসফিয়ার রয়েছে একটি হলো লেফট হেমিসফিয়ার বা লেফট ব্রেন এবং আরেকটি হলো রাইট হেমিসফিয়ার বা রাইট ব্রেন আর হয়তো আপনি এই কথাটি অনেকের কাছেই শুনেছেন যে যাদের লেফট ব্রেন বেশি অ্যাক্টিভ থাকে সেই সকল লোকেদের লজিক্যাল এবং রিজনিং স্কিল খুব বেশি হয়ে থাকে এবং যাদের রাইট ব্রেন বেশি অ্যাক্টিভ থাকে তারা বেশি ক্রিয়েটিভ হয় উনিশশো সালে একজন নিউরো সাইকোলজিস্ট রজার স্পেরি ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির ল্যাবে কিছু মৃগী রোগে আক্রান্ত পেশেন্টদের ব্রেনের লেফট এবং রাইট হেমিসফিয়ারের কানেকশনগুলিকে অপারেশনের মাধ্যমে কেটে বাদ দিয়ে দেয় যাতে মৃগী রোগের এফেক্টকালীন তাদের বডিতে কম মুভমেন্ট হয় এবং তিনি এই পেশেন্টদের সাথে একটি এক্সপেরিমেন্ট করেন তিনি প্রথমে সেই পেশেন্টদের বা চোখকে বন্ধ করে কিছু লেটার্স এবং ফোটোসকে দেখালেন এবং পরে তাদের ডান চোখকে বন্ধ করে আবার সেই লেটার্স এবং ফোটোসকে দেখতে বললেন এই এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে তিনি জানতে পারলেন যে আমাদের ব্রেনের লেফট হেমিসফিয়ার লেটার্স এবং ওয়ার্ডসকে খুব ভালোভাবে প্রসেস করছে এবং আমাদের ব্রেনের রাইট হেমিসফিয়ার ইমেজ এবং ফোটোকে ভালোভাবে প্রসেস করতে পারছে কিন্তু লোকেরা এই এক্সপেরিমেন্টটির একটি ভুল মানে বের করে নিলেন যে আমাদের ব্রেনের নির্দিষ্ট কোনো একটি সাইট বেশি ডমিনেটিং বা অ্যাক্টিভ হয় আর এর ফলে এটি আপনার পার্সোনালিটিকে এফেক্ট করে আপনি একজন লজিক্যাল ব্যক্তি নাকি একজন ক্রিয়েটিভ ব্যক্তি তা জানা যায় কিন্তু সত্যি বলতে কি এই মিত্রির তখন পর্যন্ত কোনো প্রুফ পাওয়া যায়নি যে পার্সোনালিটি ব্রেনের একটি নির্দিষ্ট সাইডের ডমিনেটিং বা অ্যাক্টিভ হওয়ার ফলে ঘটে থাকে এবং এই মিথটিকে দু হাজার সালে ইউনিভার্সিটি অব ব্রিটিশ কলম্বিয়ার কিছু সায়েন্টিস্ট এই কথাটিকে ভুল প্রমাণও করেছেন ইউনিভার্সিটি অব ব্রিটিশ কলম্বিয়ার কিছু সাইকাইট্রিস্ট ব্রেনকে স্টাডিজ করার পর ডিসকভার করলেন যে ক্রিয়েটিভ থিঙ্কিং আপনার ব্রেনের নিউরাল নেটওয়ার্কসকে প্রসারিত করে আর এই নিউরাল নেটওয়ার্কস ব্রেনের একটি নির্দিষ্ট অংশে নয় বরং প্রতিটি অংশেই প্রসারিত হয় তাই এই কথাটি সত্য নয় যে লেফট ব্রেন এবং রাইট ব্রেনের লোকেরা আলাদা আলাদা পার্সোনালিটি দিয়ে তৈরি হয় নাম্বার থ্রি পুরুষদের ব্রেন ক্যালকুলেশনস এবং রিজনিংকে মহিলাদের ব্রেনের থেকে বেশি ফাস্ট প্রসেস করতে পারে এই কথাটি একেবারেই সত্য যে একজন মেল 
অর্থাৎ পুরুষদের ব্রেন এবং একজন ফিমেল অর্থাৎ মহিলার ব্রেন স্ট্রাকচার আলাদা হয়ে থাকে ব্রেনের হিপো ক্যাম্পাস নামক একটি পার্ট রয়েছে যা মেমোরি বা স্মৃতির সঙ্গে কানেক্টেড সেই ব্রেন পার্টটি ফিমেলদের ক্ষেত্রে বড় হয়ে থাকে এবং ব্রেনের অ্যামিকডালা নামক একটি অংশ যা আমাদের ইমোশনসকে কন্ট্রোল করে তা মেলদের ব্রেনে বড় হয়ে থাকে এই কথাটির ঠিক বিপরীত একটি মিথ রয়েছে যে ফিমেলরা বেশি ইমোশনালি স্ট্রং হয়ে থাকে এবং মেলদের মেমোরি বেশি স্ট্রং হয়ে থাকে অর্থাৎ পুরুষদের স্মৃতিশক্তি নাকি বেশি হয়ে থাকে এবার আপনি হয়তো বলবেন যে এটি কোনো মিথ নয় বরং এটি একটি ফ্যাক্ট কারণ এটি আপনি আপনার রিয়েল লাইফে এক্সপিরিয়েন্স করে দেখেছেন আপনি দেখেছেন যে ফিমেলরা বেশি ইমোশনাল হয়ে থাকে তারা একটুতেই ইমোশনাল হয়ে পড়ে তাই না আপনি এই কথাটি জেনে হয়তো অবাক হবেন যে ফিমেলদের সাথে এমন ধরনের ঘটনা ঘটার আসল কারণ হলো তাদের কালচারাল এনভারনমেন্ট বায়োলজিক্যাল কারণে নয় বরং কালচারাল এনভারনমেন্টের কারণে ফিমেলদের মধ্যে ইমোশনের পরিমাণ মেলদের তুলনায় বেশি হয়ে পড়ে ফর এক্সাম্পল নাইনটিন নাইনটি নাইনে ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াটারলুর কিছু সোশ্যাল সাইকোলজিস্টরা মেল এবং ফিমেলদের নিয়ে একটি এক্সপেরিমেন্ট করেন তারা মেল এবং ফিমেলদের একটি গ্রুপকে খুবই কঠিন ম্যাথ টেস্ট দিলেন রেজাল্টে দেখা গেল যে মেলরা ফিমেলদের তুলনায় ভালো স্কোর করল এবার তারা আরও একটি মেল এবং ফিমেলদের গ্রুপকে ডাকলেন এবং টেস্ট নেওয়ার আগে তাদের বললেন যে এই টেস্টটিতে আগের দুই দলই খুব ভালো স্কোর করেছে আর এই টেস্টটি খুবই সহজ এই কথাটিকে বলে তাদেরও সেম ম্যাথ প্রবলেমকে সলভ করতে দেওয়া হলো এবারের রেজাল্টে দেখা গেল যে মেল এবং ফিমেলদের গ্রুপ দুটি প্রায় সমান স্কোর করেছে এরপর এই টেস্টটিকে বেশ কিছু গ্রুপের উপর করা হয় এবং প্রতিবারই সেম রেজাল্ট আসে অর্থাৎ প্রতিবারই মেল এবং ফিমেলরা প্রায় সমান স্কোর করে তো এর থেকে বোঝা গেল আমরা যে কথাটিকে শুনে এসেছি অর্থাৎ মেলদের ব্রেন ম্যাথস এবং ক্যালকুলেশনে ফিমেলদের তুলনায় বেশি পাওয়ারফুল হয়ে থাকে এই কথাটি একেবারেই ভুল নাম্বার ফোর প্রাপ্তবয়স্করা নতুন ব্রেন সেলসকে বানাতে পারে না আপনি হয়তো এই কথাটিকে লোকেদের মুখে শুনেছেন যে একুশ বা বাইশ বছরের পর আমাদের ব্রেন আর নতুন সেলস বানাতে পারে না আপনি জেনে হয়তো অবাক হবেন যে এই মিথটিকে সলভ করতে সায়েন্টিস্টদের প্রায় একশো তিরিশ বছর সময় লেগে গেছে একুশ বা বাইশ বছরের থেকে বেশি বয়সী কোনো ব্যক্তির ব্রেন কি আর নতুন নিউরন বানাতে পারবে না এই অ্যান্সারটিকে খুঁজে পেতে সায়েন্টিস্টদের প্রায় একশো তিরিশ বছর সময় লেগে গেছে নাইনটিন নাইনটি এইটে সুইডিশ সায়েন্টিস্টদের এক টিম খুঁজে পেলেন যে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের ব্রেনের হিপো ক্যাম্পাস নামক অংশে নতুন সেল তৈরি হচ্ছিল যেমনটি আমি আপনাকে আগেই বললাম যে ব্রেনের এই অংশটি মেমোরি অর্থাৎ স্মৃতিকে স্টোর এবং কন্ট্রোল করে এই ডিসকভারির প্রায় ১৬ বছর পর দু হাজার সালে সুইডেনের ক্যারোলাইন্সকা ইনস্টিটিউটের এক টিম বেশ কিছু পেশেন্টদের ডিএনএর মধ্যে অবস্থিত কার্বন ফরটিনকে ট্রেস করতে শুরু করলেন এবং জানতে পারলেন আপনার ব্রেনের স্ট্রেটাম নামক অংশটি যা আপনার মোটর স্কিলস অর্থাৎ মুভমেন্ট এবং মোশনকে কন্ট্রোল করে সেই স্ট্রেটাম সারা জীবন পর্যন্ত নতুন নিউরনসকে বানাতে থাকে আর আমাদের ব্রেনের নিউরনস সবসময় একইভাবে থাকে না বরং এই নিউরনগুলি নিজেকে রিজেনারেট করতে থাকে নাম্বার ফাইভ মানব মস্তিষ্কে প্রায় একশো বিলিয়ন নিউরনস থাকে আপনাদের মধ্যে থেকে অনেকেই হয়তো এই মিথটিকে শুনেছেন যে মানব মস্তিষ্কে প্রায় একশো বিলিয়ন নিউরনস থাকে আর এই কথাটিকে লোকেদের মুখ থেকে বারবার শুনতে শুনতে আপনিও এটিকে সত্য মেনে নিয়েছেন কিন্তু দু সালে সায়েন্টিস্টরা একটি এভারেজ ব্যক্তির ব্রেনের নিউরনগুলিকে গোনার সিদ্ধান্ত নিলেন এই রিসার্চ অনুযায়ী একজন এভারেজ ব্যক্তির ব্রেনে প্রায় পঁচাশি বিলিয়নের মতো নিউরনস থাকে হ্যাঁ আমি জানি যে এই ডিফারেন্সটি খুব একটা বেশি নয় কিন্তু এই এক্সট্রা পনেরো বিলিয়ন নিউরনস একটি বানরের ব্রেনে থাকে তো একদিক থেকে দেখলে এই সামান্য ডিফারেন্সই অনেক নাম্বার সিক্স আমাদের কেবলমাত্র পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে ছোটবেলা থেকেই বইয়ে আমরা পড়ে এসেছি যে পঞ্চ ইন্দ্রিয় তাই না বহু লোক অর্থাৎ প্রায় সেভেন্টি পারসেন্ট লোক এই কথাটিকে আজও সত্য মনে করে চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ বা ত্বক এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়কেই তো আপনি ছোট থেকে জেনে এসেছেন তাই না কিন্তু আসলে আমাদের শরীরে অনেকগুলি সেন্সেস রয়েছে যেমন প্রোপ্রিয়সেপশন এই প্রোপ্রিয়সেপশন হলো এমন একটি ইন্দ্রিয় যা আমাদের বডি পজিশনকে ঠিক রাখে নোসিসেপশন হলো এমন একটি সেন্সেস যা আমাদের ব্যথার অনুভূতি দেয় এছাড়াও আরও বহু সেন্সেস রয়েছে আমাদের বডিতে যেমন সেন্স অফ ব্যালেন্স যা আমাদের ইনার ইয়ারের মধ্যে অবস্থিত সেন্স অফ বডি টেম্পারেচার অ্যাক্সেলারেশন এছাড়াও সময় অতিক্রান্ত হওয়ার অনুভূতিকে ফিল করার জন্যেও আমাদের ব্রেনে এক ধরনের সেন্সেস রয়েছে 
মানব দেহে তো তবু অনেক কম সেন্সেস রয়েছে ব্যাট এবং ডলফিনদের মধ্যে এক এমন ইন্দ্রিয় রয়েছে যা ন্যাচারাল সোনারের কাজ করে আর এই সোনারের সাহায্যে তারা সাউন্ড ওয়েভসের একর মাধ্যমে কোনো জিনিসের দূরত্বের অনুমান করতে পারে এছাড়াও কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়া এবং পাখি এমনও রয়েছে যারা পৃথিবীর ম্যাগনেটিক ফিল্ড অর্থাৎ পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রকেও ফিল করতে পারে ওয়েল ইন্দ্রিয়ের কথা যখন উঠলই তাহলে জিহব বা সম্বন্ধে একটি ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্টকে জেনে নিন আমাদের জিভে আলাদা আলাদা পার্ট রয়েছে আলাদা আলাদা টেস্টকে ফিল করার জন্য যেমন তেতোর জন্য আলাদা পার্ট এবং মিষ্টির জন্য আলাদা পার্ট তো এগুলি হলো কিছু ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্টস আমাদের ব্রেনের ব্যাপারে যা এতদিন ধরে আপনি ভুল জেনে এসেছেন বা আপনাকে ভুল জানানো হয়েছে সায়েন্স প্রতিনিয়ত মানব মস্তিষ্কের ব্যাপারে বহু ডিসকভারিজ করেই চলেছে তো বন্ধু এই ভিডিওটি আপনাকে কেমন লাগলো তা নিচে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন ভিডিওটি যদি সত্যি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক এবং শেয়ার অবশ্যই করবেন যাতে এই ইন্টারেস্টিং নলেজ অন্যদের কাছেও পৌঁছায় আর আপনি যদি এই চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আর হ্যাঁ সাবস্ক্রাইব করার পর বেল আইকনটিতে অবশ্যই প্রেস করবেন যাতে আমার আপলোড করা ভিডিওগুলি আপনার কাছে সব থেকে আগে পৌঁছায় আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে